ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலக வரலாற்றில் இதுவரை நடந்த பெரிய பெரிய போர்களில் இரண்டு உலக போர்களையும் சேர்த்த பிறகும் கூட அதற்கு பிறகு நடந்த ஈராக் சிரியா ஆப்கானிஸ்தான் அர்மீனியா கார்கில் இந்தியா சைனா என பல போர்களில் த மோஸ்ட் ஹைடெக் போர் என்று இந்த ரஷ்யா நேட்டோ போர் சொல்லப்படுகிறது அது எப்படி இந்த த மோஸ்ட் ஹைடெக் போரில் ஒரு தனி நாடாக ரஷ்யா நாற்பதுக்கும் அதிகமான நாட்டின் பணம் ஆயுதம் போர் வீரர்கள் என ஒரு பெரிய படையை சமாளிக்கிறது என்பது பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு மாடர்ன் ஹைடெக் போருக்கு நமது இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு தயாரா இப்படி ஒரு பெரிய போரினை ரஷ்யா செய்வது போலவே ஒரு பெரிய ஹைடெக் போரினை இந்தியாவால் செய்ய முடியுமா என்பது பற்றி தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்பு நடந்த ஈராக் மீதான அமெரிக்க நாட்டின் படையெடுப்பை போலவே உக்ரைன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பிலும் போரிலும் பல புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு பெரிய போரினை செய்யலாம் வெற்றிக்கு முயற்சி செய்யலாம் அதற்கான முறைகள் என்ன எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற உலகத்தின் பல நாட்டு மிலிட்டரியும் ஆயுத படைகளும் இந்த போரில் இருந்து பல பாடங்களை கற்பிக்கிறது கற்றுக்கொள்கிறது என்பது உண்மை உலகத்தின் பல பல போர் மற்றும் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் தற்போது நடக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை ஒரு பெரிய ஹைடெக் அதாவது ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்ப போர் என்று ஸ்டாம்ப் செய்து விட்டார்கள் இந்த போரில் நடக்கும் மிக முக்கியமான விஷயம் டிஃபென்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஆயுத வியாபாரிகள் மிகவும் குறிப்பாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆயுத வியாபாரிகள் அவர்களுடைய ஆயுதங்களை ஆயுத அமைப்புகளை ஆய்வு செய்வதற்கும் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரையல் செய்வதற்கும் மார்க்கெட் செய்வதற்கும் சந்தையில் வேகமாக நகர்த்துவதற்கும் இந்த போரை ஒரு புதிய வாய்ப்பாக எடுத்துவிட்டார்கள் என்பது உண்மை உலக வரலாறு முழுவதும் புதிய இராணுவ மற்றும் ஆயுத கண்டுபிடிப்புகள் என்று வரும்போது அதற்கான முக்கியமான மூலதனம் என்ன என்று கேட்டால் அது கண்டிப்பாக டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் எப்போதுமே தொழில்நுட்பம் தான் ஆயுத கண்டுபிடிப்புகளின் முதுகெலும்பாக இருந்துள்ளது நோ இனோவேஷன் வித் அவுட் டெக்னாலஜி மற்ற பல காரணங்களை விட தொழில்நுட்பம் தான் பல போரில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாடு பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தின் தரம் குவாலிட்டி மற்றும் எண்ணிக்கை குவான்டிட்டி தான் கடைசியாக ஒரு போரின் வெற்றியை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணமாக இருந்துள்ளது ஆனால் போர் தொழில்நுட்பம் என்று வரும்போது ரஷ்யர்களை உலகத்தில் யாருமே வெல்ல முடியாது என்பதால் ரஷ்யாவின் திட்டங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் தெரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் ஒரு போரில் யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை கணிக்கவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவை மிக சுலபமாக நாற்பது நாடுகளால் ஒன்றிணைந்து தோற்கடிக்க முடியவில்லை என்ற ஒரே காரணத்தால் இவர்கள் அனைவருமே இன்று அதிகமாக ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குவாண்டம் லேப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் டாட் ஓ மெஷின் லேர்னிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ரோபாட்டிக்ஸ் அண்ட் டீப் லேர்னிங் அல்காரிதம்ஸ் என்ற பல மாடர்ன் தொழில்நுட்பம் பற்றி பேச ஆரம்பித்துள்ளார்கள் அதனால் தான் ஒரு சில பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மனித குலம் இதுவரை பார்த்ததிலேயே மிகவும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக முன்னேறிய போர் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் என்று பேச ஆரம்பித்துள்ளார்கள் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த போரின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள் சொல்லப்படுகிறது முதலாவதாக இதுவரை இல்லாத வகையில் இந்த போரில் ஸ்பேஸ் வெப்பன்ஸ் விண்வெளி ஆயுதங்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது விண்வெளி டெக்னாலஜிஸ் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே பல வணிக நிறுவனங்களும் இந்த போரில் பங்கேற்று லாபம் கண்டுள்ளார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்க பணக்காரர் எலன் மஸ்க் அவருடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் செயற்கைக்கோள் இன்டர்நெட் ஸ்டார் லிங்க் செயற்கைக்கோள் இன்டர்நெட் ஸ்டார் லிங்க் இணைப்பை உக்ரைனுக்கு கொடுத்து பல கோடி பில்லியன் பல பில்லியன் டாலர் சம்பாதிப்பது மட்டுமல்லாமல் அதனை பயன்படுத்தி நேட்டோ நாடுகளின் ட்ரோன்கள் ரஷ்ய படையை தாக்குவதில் பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க ட்ரோன்கள் கூட அதிகமாக உக்ரைனில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது போலவே பல ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறுவனங்கள் ரஷ்ய படைகளின் நகர்வுகளை மிக சுலபமாகவும் வேகமாகவும் நேட்டோ படைகளுக்கு கொடுத்தது அனுப்புவது மட்டுமல்லாமல் ரஷ்யா உக்ரை நாட்டின் பல கம்யூனிகேஷன்ஸ் மற்றும் நெட்ஒர்க் தளங்களை அழித்த பிறகும் கூட இந்த நிறுவனங்கள் ஸ்பேஸ் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தி நேட்டோ மற்றும் உக்ரைனிய ராணுவ தகவல் தொடர்பு நெட்ஒர்க்குகளை 
செயல்பாட்டில் இன்னும் கூட வைத்துள்ளார்கள் இரண்டாவதாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இதுவரை நடந்த எந்த ஒரு போரையும் விட அதிக ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய போராக இருந்துள்ளது இரண்டு படைகளுமே ரஷ்யா நேட்டோ என இரண்டு படைகளுமே பல்வேறு வகையான சக்தியில் வித்தியாசமான ட்ரோன் அமைப்புகளையும் ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துருக்கி நாட்டின் வேர் ஆக்டர் டிபி டூ இது லேசர் கைடட் பாம்ப் சுமக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரோன் இது வார் ஃபீல்டு வெஹிக்கிள்ஸ் ட்ரூப்ஸ் அண்ட் மிலிட்டரி ஸ்டேஷன்ஸ் போன்றவற்றை இலக்கு வைத்து தாக்கக்கூடியது பின்பு அமெரிக்காவின் சுவிட்ச் பிளைட் ட்ரோன் ரஷ்யாவின் லேண்ட்செட் ஆல்சோ நோனஸ் கெமிகேஸ் ட்ரோன் இந்த ட்ரோனின் சிறப்பு அம்சம் ஒரு வீரர் இதனை ஒரு பையில் வைத்து சுமந்து கொண்டு தனக்கு தேவையான இலக்குகளை தேடி தேடி கண்டுபிடித்து அதன் பக்கத்தில் சென்று வெடிக்க வைத்து எதிரியின் அசட்ஸ் மற்றும் வீரர்களை அழித்துவிட முடியும் ரஷ்யா இந்த ட்ரோன் ஆயுதத்தை ஒரு சூசைட் பாம்பாக பயன்படுத்துகிறது என்ற செய்தி கூட திடீரென பாதுகாப்பு வட்டாரங்களில் வெடித்தது இந்த போர் நீடிக்க நீடிக்க வீரர்களின் எண்ணிக்கை குறையும் பட்சத்தில் அதிகமான ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு மனித உதவியின்றி இலக்குகளை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து தாக்கவும் ட்ரோன்கள் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காலத்தில் இந்த மெஷின் கண் இருக்கு பார்த்தீங்களா மெஷின் கண் எப்படி போர்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இராணுவ தொழில்நுட்பத்தில் ஒரு ஆழமான புரட்சியை ஏற்படுத்தியதோ அதுபோலவே அந்த மெஷின் கன்ஸ் போலவே தற்போது ட்ரோன் ஆயுதங்கள் ஆளில் ஆயுதங்கள் ஒரு புரட்சியை முக்கியமாக இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ஒரு பெரிய புரட்சியை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது மூன்றாவதாக நாம சொன்ன இந்த ஸ்பேஸ் மற்றும் ட்ரோன்ஸ் என இரண்டு ஆயுதங்களின் தேவைகளால் வந்த விளைவு என்னவென்றால் உக்ரைன் போர்க்களம் உலகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஏஐ எனப்படும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆயுதங்களை அதிகமாக சோதிக்கும் சோதனை களமாக உக்ரைன் போர்க்களம் மாறியுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சோதனைகள் செய்யப்படுகிறது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது ராபின் பாண்டேஸ் முன்னாள் கமாண்டிங் ஜெனரல் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் அட் யூஎஸ் ஆர்மி சைபர் கமாண்ட் அவர் சொல்றாரு Ukraine is a laboratory in which the next form of warfare is being created by both Russia and NATO. இது அப்படி இப்படி என சிறியதாக செய்யப்படும் ஆய்வுகள் கிடையாது என்றும் எதிரிகளை ஒன்றுமே இல்லாமல் செய்யும் அளவுக்கு மிகவும் மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வுகளை இரண்டு படைகளும் செய்வதாக ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றார் ஏரியல் சிஸ்டம்ஸ் அட்டானமஸ் ஷிப்ஸ் அண்டர் சி ட்ரோன்ஸ் ஃபார் மைன் ஹண்டிங் அண்ட் அன்க்ளூட் கிரவுண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் என பல ஆயுதங்கள் வீரர்களே இல்லாமல் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்படுத்தி பல ஆபரேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி செய்யப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கிரிமியா பிரிட்ஜ் நார்த் ஸ்ட்ரீம் பைப் லைன்ஸ் ரஷ்யாஸ் பிளாக் சி பிளாக் ஷிப் அட்டாக் கப்பல் தாக்கப்பட்டது எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்டது சேட்டலைட் இமேஜரி சிஸ்டம் போன்றவை ஆட்டோமேட்டிக் ஆளில்லா ஆயுதங்களுடன் இன்டெகிரேட் செய்யப்பட்டு டார்கெட் நோக்கி நகர்த்தப்பட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ளது செயற்கைக்கோள் படங்களை பயன்படுத்தி உளவுத்துறை கண்காணிப்பு மற்றும் உளவு தரவுகளை நேட்டோ படைகளுக்கு கொடுத்து உக்ரைனுக்கு உதவ பல நாட்டு புவியியல் உளவு நிறுவனங்கள் இதுவரை இல்லாத வகையில் உக்ரைனுக்கு உதவி செய்துள்ளது இதில் அமெரிக்க நிறுவனங்களின் பங்கு அதிகமாக உண்டு பெலான்டியர் டெக்னாலஜிஸ் என்ற ஒரு நிறுவனம் இந்த போர் எவ்வளவு விரிவடைந்தது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் படைகளின் நகர்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் போர்க்கள சேத மதிப்பீடுகளை நடத்துவதற்கும் அதன் செயற்கை நுண்ணறிவு மென்பொருளை வழங்கியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இந்த பெலான்டி டெக்னாலஜிஸ் என்ற நிறுவனம் படைகளின் நகர்வுகள் பற்றிய செயற்கைக்கோள் படங்களை ஒவ்வொரு நொடியும் தயாரிப்பதாக ஆதாரங்கள் உள்ளது இது உக்ரைனிய அரசுக்கு உடனடியாக அனுப்பப்படுகிறது பிளானட் லேப்ஸ் பிளாக் ஸ்கை டெக்னாலஜி அண்ட் மேக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் கூட உக்ரைனுக்கு உதவி செய்கிறது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவென்றால் இதில் அதிகமான மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் போலியான செய்திகள் கூட கலப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது சோசியல் மீடியாவின் கதை தொகுப்புகளே போரின் போக்கை ஒரு சில நேரங்களில் மாற்றியுள்ளதாக சந்தேகங்கள் உள்ளது இதில் இன்னொரு கதை என்னவென்றால் உக்ரைனில் இந்த தொழில்நுட்பத்தால் முடுக்கப்பட்ட உந்தப்பட்ட போர் அதிக காலம் நீடித்தால் அமெரிக்க ஆயுத நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆயுத நிறுவனங்கள் மற்றும் உற்பத்தியாளர்களை மொத்தமாக அழித்து விடுவார்கள் ஆலிவர்ஸ் மிட் என்ற ஐரோப்பிய வல்லுநர் சொல்றாரு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சீக்கிரமாக முடியவில்லை என்றால் உக்ரைனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற அழுத்தம் மாறாக தங்களுடைய படைகளையும் தயாரான நிலையில் வைக்க வேண்டும் என்ற தயாரிப்புகளும் தேவைகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆயுத நிறுவனங்களை 
ஓயாமல் வேலை செய்ய அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது எனவே அது நாளடைவில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தாக மாறும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது அதிலும் நேட்டோ ரஷ்யாவை வேகமாக தோற்கடிக்காவிட்டால் ஐரோப்பிய நாடுகள் கண்டிப்பாக காலியாகிவிடும் என்கிறார் ஐரோப்பிய அரசாங்கங்கள் இப்போது ரஷ்யாவை எதிர்த்து போராட உக்ரைனுக்கு அவர்களது மிக சிறந்த ஆயுதங்களை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது என்பதுதான் நாம தொடர்ந்து நம்ம வீடியோக்களில் பேசிக்கொண்டே இருந்த விஷயம் அப்படி நடக்கும் போது ஐரோப்பிய நாடுகள் அவர்களது பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்க அவர்களது டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் வரவு செலவு திட்டங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் இன்னும் அதிகமாக ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவர்களின் மக்களை பாதுகாக்கவும் அதிகமான ஆயுதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்களை உற்பத்தி செய்ய நேரம் தேவைப்படுவதால் ஐரோப்பிய நாடுகளும் அவர்களது உடனடி இராணுவ ஆயுத தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அமெரிக்க சந்தையில் இருந்து ஆயுதங்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் வாங்க வேண்டும் இந்த போர் எந்த அளவுக்கு நீடிக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு மெது மெதுவாக ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆயுத சப்ளை உக்ரைனுக்கான ஆயுத உதவி கண்டிப்பாக குறைந்துவிடும் போர் நீண்ட காலம் தொடர்ந்தால் ஐரோப்பிய அரசாங்கங்கள் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அனுப்பும் ஆயுதங்களை பெரிய அளவில் குறைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் தற்போது அதிகமாகிவிட்டது எனவே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு லைஃப் லைன் என்ன என்று கேட்டால் அது கண்டிப்பாக வெற்றியாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் நேட்டோ படைகளால் ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க முடியவில்லை என்றால் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு அழிவு வேகமாக வந்துவிடும் எப்படின்னு பார்ப்போம் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இந்த போர் இழுபறியாக இருந்த பிறகு மெதுவாக இருந்து இந்த போர் இழுபறியாக இருந்த பிறகு இந்த போர் இராணுவ ரீதியாக மிகவும் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை அடையுமானால் உக்ரைனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளையும் யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாது உக்ரைனுக்கு அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஆயுதங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பயிற்சி வீரர்கள் பேக்கப் என எந்த உதவியும் யாராலுமே செய்ய முடியாது இதனால் தான் இந்த போரினை இவ்வளவு மெது மெதுவாக புட்டின் செய்வதற்கான காரணம் கொள்கை ரீதியாகவும் ஐரோப்பாவில் பல சிக்கல்கள் உள்ளது ஐரோப்பியர்களுக்கு அமெரிக்காவின் உண்மையான நோக்கம் புரிய தொடங்கிவிட்டது உக்ரைன் போர் காரணமாக அமெரிக்கர்கள் அவர்களின் தொழில்நுட்பம் அவர்களின் ஆயுதங்கள் மற்றும் அவர்களின் வணிகர்கள் என சுயநல நோக்கத்துடன் இந்த போர் செய்யப்படுகிறது இந்த போர் செய்யப்படுவதன் மிக முக்கிய காரணம் ஐரோப்பிய சக்திகளை ரஷ்யாவின் அரவணைப்பிலிருந்து பிடுங்கி ரஷ்யாவுடன் சேர் விடாமல் தடுத்து ரஷ்ய ஆயுத அமைப்புகளை வாங்க விடாமல் தடுத்து அமெரிக்காவை நம்பி இருக்க வேண்டிய நிலையை உருவாக்குவது மட்டுமே இந்த போரின் நோக்கம் இந்தியா இந்த டிராப்பில் இருந்து தப்பித்துக் கொண்டு நம்ம எல்லாருமே லக்கி ராசியானவர்கள் அதுவே இந்தியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நவீன போருக்கு தயாராக இருப்பதற்கான அடையாளம் தயாராக இருப்பதற்கு சமம் அது மட்டுமல்ல இந்தியா இப்படி பல ஆயுதங்கள் சோதனை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது பல ஆயுதங்களை சோதனை செய்து தயாராகிறது இனி இந்தியா செய்ய வேண்டியது இப்படி ஒரு நீண்ட போரில் வெற்றியை காண வேண்டுமானால் உணவு பாதுகாப்பு ஃபுல் பேக்கப் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பேக்கப் நீண்ட போருக்கான ஆயுத சப்ளை முக்கியமாக ட்ரோன்ஸ் மற்றும் ஏவுகணை ஸ்டாக்ஸ் அதிகமாக சேர்ப்பது போன்ற விஷயங்களில் இந்தியா தயாராக வேண்டும் என்பது மட்டுமே இப்போதைய தேவையாக உள்ளது எனவே இதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்த பெரிய நீண்ட போருக்கான ஏற்பாடுகளை இந்தியா இந்திய இராணுவம் செய்கிறது என்பது கண்டிப்பாக செய்கிறது என்பதில் யாருக்குமே சந்தேகம் இல்லை நீங்க இதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா உங்களுக்கு தெரிந்த அளவில் இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை செய்கிறது என்பதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி செஞ்ச ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படியே போயிடாதீங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything and anything and anything. That's our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything and anything. Thank you.